ഹലോ ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു എസ് ആർ ക്ലാസ്സസ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ റോളിംഗ് മോഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയത് റോളിംഗ് മോഷൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനും ഇപ്പം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് വെലോസിറ്റി വെക്ടർ മാർക്ക് ചെയ്യുക എന്നുമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എടുത്ത ടോപ്പിക്കൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോവാം ടോപ്പിക് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പാത്ത് ട്രേസ്ഡ് ബൈ എ പോയിൻ്റ് ഓൺ എ റോളിംഗ് ബോഡി ഒരു ബോഡി റോൾ ചെയ്ത് പോകുന്ന ആയിരിക്കാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഡിസ്ക് റോൾ ചെയ്ത് പോവാണ് നിങ്ങൾ ആ ഡിസ്കിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു പോയിൻ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിസ്ക് ഉണ്ട് ഇതൊരു ഡിസ്കാണ് നിങ്ങൾ ഡിസ്കിൻ്റെ മുകളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡോട്ട് ഇടാം എന്തെങ്കിലും വേറെ എന്തെങ്കിലും കളർ ഉദ്ദേശി യൂസ് ചെയ്ത് ഒരു ഡോട്ട് ഇടാം എന്നിട്ട് ആ ഡിസ്ക് റോൾ ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ ആ പോയിൻ്റ് നിങ്ങൾ മാർക്ക് ചെയ്ത പോയിൻ്റിന് എന്ത് സംഭവിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആ പോയിൻ്റ് പോകുന്ന പാത്ത് എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത ടോപ്പിക് പാത്ത് ട്രേസ്ഡ് ബൈ എ പോയിൻ്റ് ഓൺ എ റോളിംഗ് ബോഡി അപ്പം അതിനുവേണ്ടി ഇതൊരു റോൾ ചെയ്യുന്ന ബോഡിയാണ് ഇതൊരു ഡിസ്കാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇതൊരു ഡിസ്കാണ് ആ ഡിസ്ക് ഇതാ റൈറ്റിലേക്ക് ഇങ്ങനെ റോൾ ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് റൈറ്റിലേക്ക് റോൾ ചെയ്ത് പോവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഡിസ്കിന് റൊട്ടേഷനും ഉണ്ട് ആ ഡിസ്കിന് ട്രാൻസ്ലേഷനും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഡിസ്ക് ഇതാ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ റൈറ്റിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു അഞ്ച് ഇൻസ്റ്റൻറ്റിലുള്ള പിക്ചറാണ് ഞാനിവിടെ കാണിച്ചുള്ളത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഇൻസ്റ്റൻറ്റിൽ ഡിസ്ക് ഇവിടെയാണ് റോൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ റോൾ ചെയ്തപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തി അപ്പോൾ ആ പിക്ചറാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കാണിച്ചുള്ളത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ റോൾ ചെയ്തപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തി അത് ആ പിക്ചറാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കാണിച്ചത് പിന്നെ ഇവിടെ എത്തി ഇവിടെ എത്തി അവസാനം ഡിസ്ക് എത്തിയ പോ പോസ്റ്ററാണിത് അപ്പോൾ അതിന് അഞ്ച് ഡിഫറൻറ്റ് ഇൻസ്റ്റൻസിൽ ഇൻസ്റ്റൻസിലുള്ള പിക്ചറാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി ഞാൻ ഈ ഡിസ്കിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു പോയിൻ്റ് കൺസർ ചെയ്യാണ് ഒരു ഡിസ്കിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു പോയിൻ്റ് കൺസർ ചെയ്യാണ് ആൻഡ് ലെറ്റ് ദാറ്റ് പോയിൻറ്റ് ബി പി ആ പോയിൻറ്റ് പി ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ആ പോയിൻറ്റ് പി ആണ് ഈ പിയുടെ പ്രത്യേകത ഈ ഡിസ്കിൻ്റെ ബോട്ടം മോസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ബോട്ടം മോസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ആണ് പി ഡൗട്ട് ഇല്ലല്ലോ ഈ ഡിസ്ക് മുന്നോട്ട് റോൾ ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ ഈ പിക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും നോക്കാം ഡിസ്ക് മുന്നോട്ട് റോൾ ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ പിക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും നോക്കാം പറയുന്ന കാര്യം ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കാം നോക്ക് ഈ ഡിസ്ക് പ്യുവർലി റൊട്ടേഷൻ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഡിസ്ക് പ്യുവർലി റൊട്ടേഷൻ ആണ് പ്യുവർലി റൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്ക് മുന്നോട്ട് പോകുന്നില്ല ഈ പോയിന്റ് കടന്നിട്ട് ഇതിങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സപ്പോസ് ഒരു ഡെൽറ്റ ടി സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഡെൽറ്റ ടി സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ പി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ഇവിടെ എത്തിയെന്ന് വിചാരിക്കുക ഡെൽറ്റ ടി സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ഇവിടെ എത്തി ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി നമുക്കറിയാം ഇത് പ്യുവർലി റൊട്ടേഷൻ അല്ല ഇത് റോളിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കൂടെ ഇത് എന്തും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുന്നോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നോക്കിക്കേ അപ്പോൾ ഈ പി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ഇവിടെയാണോ ആക്ച്വലി ഉണ്ടാവുക അല്ല ഈ പിക്ക് റൊട്ടേഷന് പുറമെ എന്തും കൂടി ഉണ്ട് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള പി എന്ത് ചെയ്യും അത് ലീനിയർലി അത് ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് ആവും അപ്പോൾ ഈ പി എവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും ഇതാണ് റൊട്ടേഷൻ മാത്രമാണ് ഇവിടെ റൊട്ടേഷനും ട്രാൻസ്ലേഷനും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാം കുറച്ച് മുന്നോട്ട് പോയപ്പോൾ ആ പി എവിടെ എത്തി ഇവിടെ എത്തി അപ്പോൾ ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഇൻസ്റ്റൻറ്റിൽ പിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ അതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഇൻസ്റ്റൻറ്റിൽ പിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പി എന്ത് ചെയ്തു ഡെൽറ്റ ടി സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തി ഡൗട്ട് ഇല്ലല്ലോ ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലായി ഇനി ഒരു ഡെൽറ്റ ടി സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അടുത്ത ഇൻസ്റ്റൻറ്റിൽ മൂന്നാമത്തെ ഇൻസ്റ്റൻറ്റിൽ പി എവിടെ എത്തി നോക്കാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് പ്യുവർലി റൊട്ടേഷൻ മാത്രമാണെങ്കിൽ ഇവിടെ കടന്ന് ഈ ഡിസ്കിന് പ്യുവർലി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ പി ഇവിടെയാണ് എത്തേണ്ടത് പക്ഷേ ഇത് പ്യുവർലി റൊട്ടേഷൻ മാത്രമല്ല അതിന് എന്തും കൂടി ഉണ്ട് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് പി എന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങോട്ട് ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യും പ്യുവർലി റൊട്ടേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എത്തും ഇവിടെ നിന്ന് പി എന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങോട്ട് ഡിസ്പ്ലേസ് ആവും അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ഇൻസ്റ്റൻറ്റിൽ രണ്ടാമത്തെ ഇൻസ്റ്റൻറ്റിൽ
ഞാൻ മാർക്കിലെ പീനൊക്കെ കൂടി ജോയിൻ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ കിട്ടുക ഇങ്ങനെ ഒരു കറവാണ് കിട്ടുക ഇവിടെ നിന്നാണ് പീ തുടങ്ങിയത് ഇത് ആക്ച്വലി നിങ്ങൾ ഈ ഡിസ്കൊക്കെ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം റേഡിയസ് ഈക്വലാക്കി വരയ്ക്കണം ഞാൻ റേഡിയസ് ഈക്വൽ ആയിട്ടൊന്നല്ല വരച്ചത് ഞാൻ വെറുതെ റാൻഡമായിട്ട് വരച്ചതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര കറക്റ്റ് കിട്ടാത്തത് അപ്പം ഞാൻ പി വരച്ചാൽ പി എല്ലാം കൂടി ജോയിൻ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതാ ഇങ്ങനെ കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇതാ ഇങ്ങനെ ഒരു കറവാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കറവാണ് കിട്ടുക ഓക്കെ അല്ലേ ആൻഡ് ദിസ് കർവ് ഈസ് കോൾഡ് സൈക്ലോയിഡ് ആൻഡ് ദിസ് കർവ് ഈസ് കോൾഡ് സൈക്ലോയിഡ് വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് ദ പാത്ത് ട്രേസ്ഡ് ബൈ എനി പോയിന്റ് ഓൺ എ റോളിംഗ് ബോഡി വിൽ ബി എ സൈക്ലോയിഡ് ദ പാത്ത് ട്രേസ്ഡ് ബൈ എനി പോയിന്റ് ഓൺ എ റോളിംഗ് ബോഡി വിൽ ബി എ സൈക്ലോയിഡ് ഇത് ആക്ച്വലി ഇതാ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പം ഞാനൊരു ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചാൽ ആക്ച്വലി ഇതാ ഇങ്ങനെ ഒരു ഏകദേശ ഷേപ്പിലാണ് കിട്ടുക ആൻഡ് ദാറ്റ് കർവ് ഈസ് കോൾഡ് സൈക്ലോയിഡ് ഡൗട്ട് ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ ദ പാത്ത് ട്രേസ് ബൈ എ പോയിന്റ് ഓൺ എ റോളിംഗ് ബോഡി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താ ആൻസർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആൻസർ വിൽ ബി സൈക്ലോയിഡ് എങ്ങനെയാണ് സൈക്ലോയിഡ് വരുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ എങ്ങനെയാണ് പി മൂവ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായി ഇവിടെ ഉള്ള പി അടുത്ത ഇൻസ്റ്റൻറ്റിൽ ഇവിടെ എത്തും അടുത്ത ഇൻസ്റ്റൻറ്റിൽ ഇവിടെ എത്തും ആക്ച്വലി റോളിംഗ് ആണ് റൊട്ടേഷൻ മാത്രമാണ് ഇവിടെയാണ് എത്തേണ്ടത് പക്ഷേ ട്രാൻസ്ലേഷൻ കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എത്തി അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ള പി ഇവിടെ എത്തി ഇവിടെ എത്തി ഇവിടെ എത്തി ഇവിടെ എത്തി ഡൗട്ട് ഇല്ലല്ലോ ഇനി അടുത്ത ഇൻസ്റ്റൻറ്റിൽ നിങ്ങൾ വീണ്ടും വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഇതേപോലെ തന്നെ കറവ് കിട്ടും ഇവിടെ എത്തും ഇവിടെ എത്തും ഇവിടെ എത്തും അങ്ങനെ പോകും ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ അതാണ് പാത്ര റേസ് ബേ പോയിൻ്റ് ഓൺ എ റോളിംഗ് ബോഡി ഡൗട്ട് ഇല്ലല്ലോ ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു കാര്യം നോക്കാം ശ്രദ്ധിക്കാം നോക്കിക്കേ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഡെൽറ്റ ടി സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തി ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് എത്താൻ ഡെൽറ്റ ടി സമയം എടുത്തു ഇവിടുന്ന് ഡെൽറ്റ ടി ഡെൽറ്റ ടി അപ്പോൾ നാല് ഡെൽറ്റ ടി ഉണ്ട് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഈ പോയിൻറ്റിൽ തുടങ്ങിയ പി തിരിച്ചൊരു ഫുൾ റൊട്ടേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താണ് ഈ പോയിൻറ്റ് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഫുൾ റൊട്ടേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ എടുത്ത സമയം സപ്പോസ് ക്യാപിറ്റൽ ടി ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഫുൾ റൊട്ടേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ എടുത്ത സമയം സപ്പോസ് ക്യാപിറ്റൽ ടി ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ ക്യാപിറ്റൽ ടി കൊണ്ട് പി കവർ ചെയ്ത ലീനിയർ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണെന്ന് നോക്കാം ക്യാപിറ്റൽ ടി ടി കൊണ്ട് ടി കവർ ചെയ്ത ലീനിയർ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ലീനിയർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആ എത്ര ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞത് നോക്കിക്കേ പി ഇവിടെയാണുള്ള ഇവിടുന്നാണ് പി തുടങ്ങിയത് ഒരു ഫുൾ റൊട്ടേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി ഇവിടെ എത്തി ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അല്ലേ ഇങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും എൻ്റെ കൂടെ അതിന് എന്ത് എന്തും കൂടി സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ട്രാൻസ്ലേഷനും കൂടി സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ലീനിയർ ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടി കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അങ്ങനെ കവർ ചെയ്ത ലീനിയർ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്ര ആയിരിക്കും ഷുവർലി ഇറ്റ് വിൽ ബി ടു പൈ ആർ ഇറ്റ് വിൽ ബി ടു പൈ ആർ അതെങ്ങനെ വരുന്നത് ടു പൈ ആർ ആണ് ഇതിൻ്റെ സർക്കം ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കിക്കേ ഇതൊരു സർക്കുലാർ വയറാണെന്ന് വിചാരിക്കുക നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ഒരു സർക്കുലാർ ലൂപ്പാക്കിയതാണ് ഇവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഈ സർക്കുലർ വയർ നേരെ നീട്ടി പിടിച്ചാൽ അത്രയല്ല ഉണ്ടാവുക അതല്ലേ ഒരു ഫുൾ സൈക്കിൾ കൊണ്ട് പി കവർ ചെയ്യുക വിറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് ഈ ടി സമയം കൊണ്ട് വിറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് ടി സമയം കൊണ്ട് നമ്മളെ പോയിൻറ്റ് പി കവർ ചെയ്ത ടോട്ടൽ ലീനിയർ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് ടു പൈ ആർ പി ടി സമയം കൊണ്ട് നമ്മൾ പി കവർ ചെയ്ത ടോട്ടൽ ലീനിയർ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് ടു പൈ ആർ അപ്പോൾ പി കവർ ചെയ്ത ലീനിയർ ഡിസ്റ്റൻസ് ടു പൈ ആർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉറപ്പാണ് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് ഈ ഡിസ്കിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് കവർ ചെയ്ത ലീനിയർ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയായിരിക്കും ടു പൈ ആർ ആയിരിക്കും കാരണം ട്രാൻസ്ലേഷണൽ വെലോസിറ്റി സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസിൻ്റെയും പിൻ്റെയും ക്യൂൻ്റെയും ആറിൻ്റെയും എസിൻ്റെയും ഒക്കെ ഈക്വൽ ആണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു എല്ലാ പോയിൻറ്റിൻ്റെയും ട്രാൻസ്ലേഷൻ വെലോസിറ്റി ഈക്വൽ ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ T സമയം കൊണ്ട് P കവർ ചെയ്ത ഡിസ്റ്റൻസ് ടു പൈ ആർ ആണെങ്കിൽ ടി സമയം കൊണ്ട് സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് കവർ ചെയ്ത ഡിസ്റ്റൻസ് എന്തായിരിക്കും ടു പൈ ആർ ആയിരിക്കും ഡൗട്ട് ഇല്ലല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വെലോസിറ്റി ഓഫ് സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തേ നമുക്ക് വെലോസിറ്റി ഓഫ് സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി
ഡൗട്ട് ഇല്ലല്ലോ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ കിട്ടി ആ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡ് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡ് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ടു പൈ ആർ ബൈ ടി റൈറ്റ് സൈഡിൽ ടു പൈ ആർ ബൈ ടി വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് അതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് എന്തായിരിക്കണം ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം അതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡും ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം ദർ ഫോർ ഫ്രം ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ ആൻഡ് ടു ബാക്കി ഞാൻ ഇവിടെ ഇതുണ്ട് ദർ ഫോർ ഫ്രം ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ ആൻഡ് ടു നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ വെലോസിറ്റി ഓഫ് സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് ചെയ്താൽ വെലോസിറ്റി ഓഫ് സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ ആർ എഴുതാം വെലോസിറ്റി ഓഫ് സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ ആർ ഇങ്ങനെ റോൾ ചെയ്യുന്ന ഈ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്ത് റോൾ ചെയ്യുന്ന ബോഡിയാണ് നമ്മൾ പ്യുവർലി റോളിംഗ് ബോഡി എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ പ്യുവർ പ്യുവർ റോളിംഗ് എന്ന് പറയാം പ്യുവർലി റോളിംഗ് ബോഡി അല്ലെങ്കിൽ പ്യുവർ റോളിംഗ് ഈ പ്യുവർ റോളിങ്ങിനെ വിളിക്കുന്ന വേറൊരു പേരും കൂടി ഉണ്ട് റോളിംഗ് വിത്തൗട്ട് സ്ലിപ്പിംഗ് എന്താ പറയുക റോളിംഗ് വിത്തൗട്ട് സ്ലിപ്പിംഗ് റോളിംഗ് വിത്തൗട്ട് സ്ലിപ്പിംഗ് നമുക്ക് ആക്ച്വലി രണ്ട് ടൈപ്പ് റോളിംഗ് ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് പ്യുവർ റോളിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ റോളിംഗ് വിത്തൗട്ട് സ്ലിപ്പിംഗ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ഇംപ്യുവർ റോളിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ റോളിംഗ് വിത്ത് സ്ലിപ്പിംഗ് നിങ്ങളെ ഫ്രം ദി എൻട്രൻസ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ പ്യുവർ റോളിംഗ് ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എല്ലാ ക്വസ്റ്റിനും മിക്കവാറും പ്യുവർ റോളിംഗ് തന്നെ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി എ ബോഡി ഈസ് ഇൻ പ്യുവർ റോളിംഗ് എന്നാണ് പറയുക അല്ലെങ്കിൽ റോളിംഗ് വിത്തൗട്ട് സ്ലിപ്പിംഗ് എന്നൊക്കെ പറയും ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു ബോഡി പ്യുവർ റോളിംഗ് ആകണമെങ്കിൽ ഉള്ള കണ്ടീഷൻ ആണ് ഇത് ആക്ച്വലി വെൻ വെലോസിറ്റി ഓഫ് സെൻറ്റർ മാസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ ആർ അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ പ്യുവർ റോളിംഗ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം എഴുതാൻ പറ്റുന്ന കണ്ടീഷൻ ആണ് വി സി എം ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ ആർ ഡൗട്ട് ഇല്ലല്ലോ ദാറ്റ് ഈസ് പ്യുവർ റോളിംഗ് ഈ അടുത്തത് ടൈപ്സ് ഓഫ് റോളിംഗ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഞാൻ പറഞ്ഞു പ്യുവർ റോളിംഗ് ഓർ റോളിംഗ് വിത്തൗട്ട് സ്ലിപ്പിംഗ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് കോൾഡ് ഇംപ്യർ റോളിംഗ് ഓർ സ്ലിപ്പ്ഡ് റോളിംഗ് ഇംപ്യർ റോളിംഗ് ഓർ സ്ലിപ്പ്ഡ് റോളിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ റോളിംഗ് വിത്തൌട്ട് സ്ലിപ്പിംഗ് എന്ന് പറയാം ഡൗട്ട് ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് പ്യുവർ റോളിംഗ് ഓർ റോളിംഗ് വിത്തൌട്ട് സ്ലിപ്പിംഗ് ഒരു ബോഡി പ്യുവർ റോളിംഗ് ആണെന്ന് പറയണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു വെലോസിറ്റി ഓഫ് സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു എന്തായിരിക്കണം ഒമേഗ ആർ ആയിരിക്കണം വി സി എം ഈസ് ഈക്വൾ ടു ഒമേഗ ആർ ഇങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ ബോഡി എന്തിലാണ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ പ്യുവർ റോളിംഗ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടത് ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി അടുത്തത് ഇംപ്യുവർ റോളിംഗ് ഓർ സ്ലിപ്പ് റോളിംഗ് ഇംപ്യർ റോളിംഗ് ഓർ സ്ലിപ്പ് റോളിംഗ് ഈ ഇംപ്യർ റോളിംഗ് ഓർ സ്ലിപ്പ് റോളിംഗിന് തന്നെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഈസ് കോൾഡ് ഫോർവേഡ് സ്ലിപ്പിംഗ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് കോൾഡ് ഫോർവേഡ് സ്ലിപ്പിംഗ് ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് കോൾഡ് ബാക്ക്വേഡ് സ്ലിപ്പിംഗ് ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് കോൾഡ് ബാക്ക്വേഡ് സ്ലിപ്പിംഗ് ഡൗട്ട് ഇല്ലല്ലോ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കാം എന്താണ് ഫോർവേഡ് സ്ലിപ്പിംഗ് എന്താണ് ബാക്ക്വേഡ് സ്ലിപ്പിംഗ് എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു നേരത്തെ നമ്മൾ എന്താ കണ്ടത് ഒരു ഫുൾ സൈ ഫുൾ റൊട്ടേഷനിൽ ആ ബോഡി കവർ ചെയ്ത ലീനിയർ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയായിരുന്നു ടു പൈ ആർ ആയിരുന്നു ഒരു ഫുൾ സൈക്കിളിൽ ആ ബോഡി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത ലീനിയർ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയായിരുന്നു ടു പൈ ആർ ആണ് ഇനി ഫോർവേഡ് സ്ലിപ്പിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബോഡി റോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ബോഡി റോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു ഫുൾ സൈക്കിളിൽ അയാൾ കവർ ചെയ്യുന്ന ലീനിയർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടു പൈ ആർ ഇഫ് ദ ദ ലീനിയർ ഡിസ്റ്റൻസ് കവേർഡ് ബൈ എ റോളിംഗ് ബോഡി ഇൻ എ ഫുൾ സൈക്കിൾ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടു പൈ ആർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടു പൈ ആർ ദൻ സച്ച് ബോ സച്ച് സ്ലിപ്പിംഗ് ഈസ് ഈസ് കോൾഡ് ഫോർവേഡ് സ്ലിപ്പിംഗ് സച്ച് സ്ലിപ്പിംഗ് ഈസ് കോൾഡ് ഫോർവേഡ് സ്ലിപ്പിംഗ് ശ്രദ്ധിക്കാം ഇനി നോക്കിക്കേ വെലോസിറ്റി ഓഫ് സെൻറ്റർ മാസ് നമ്മൾ നേരത്തെ എന്ത് ചെയ്തത് ലീനിയർ ഡിസ്റ്റൻസ് ലീനിയർ ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം എന്നാണ് നമ്മൾ എഴുതിയത് ലീനിയർ ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം നേരത്തെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത കേസിൽ ലീനിയർ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയായിരുന്നു ടു പൈ ആർ ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ ടു പൈ ആർ ബൈ ടി എന്ന് എഴുതാം ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഫോർവേഡ് സ്ലിപ്പ് ആണെങ്കിൽ ദ ലീനിയർ ഡിസ്റ്റൻസ്
a car moving the great speed applies a sudden break a car and you skid down and forward slipping the example we have backward slipping and backward slipping so forward slipping ninga manasilayittu nengil automatically backward slipping ninga manasil veranam forward slipping endha or full cycle il ayal cover cheyda linear distance 2 pi r nekalum koodudalanengil ayal vilikkina perana forward slipping appo so backward slipping endha irikkum or full cycle il ayal cover cheyda linear distance 2 pi r nekalum koravaanu vicharikka 2 pi r nekalum koravaane angane aanengil namukku endu parayam that slipping is called backward slipping if you have a VCM is equal to linear distance by time, you can see linear distance is less than 2πr. Linear distance is less than 2πr. So, we have VCM less than 2πr by t. That implies omega equation is the same as omega r is equal to 2πr by t. That implies VCM will be less than omega r. VCM will be less than omega r. And that type of slipping is called backward slipping and that type of slipping is called backward slipping doubt illalo app endana impure rolling ennum endana forward slipping ennum endana backward slipping ennum ningal manasilai undo forward slipping ennu parnal vcm will be greater than omega r and for back uh, backward slipping vcm will be less than omega r doubt illalo app that is forward slipping and backward slipping ini namukku tirichu pure rolling like ene veram ini ivadu naan angotu parna mikka case um Pure rolling and air game, and rolling in the water and the air game. Pure rolling air game. Impure rolling and slipping or rolling and a protega mother to worry. Question me, core pure rolling in the river. Young and a parnit lingual, ningle pure rolling at the answer. The mother pure rolling and lying, you are still protega mother to worry. Okay, lay. You know, pure rolling like there. Pure rolling. So the young. You know, raw body work. Roll in the body work. You know, roll in the body work. Point of contact. P is the point of contact. P that is the bottommost point in the rolling body. This bottommost point is the surface of my contact point. And that point is called point of contact. So, the number of the velocity of the the velocity of the market. We have to mark the velocity of the market. We have to mark the velocity of the market. Then the rotation molar velocity. Rotation molar velocity are omega r. I think what I'm going Point of contact landing number and what I'm Back like an America. Back like I do Omega r and do. In velocity of the point p. Nano day them one. Velocity of the point p. Nano day them one. Velocity of the point p is equal to. Okay, Munilaki VCM back like Omega R and opposite direction lay. Up of Yamagan de dam VCM minus Omega R neda. VP is equal to VCM minus Omega R neda. Ipa number on the country is a costume number on the country is a nephew rolling VCM Omega R mendane equal on VCM is equal to Omega R, which means that Namakan the utum for pure rolling Namakan the utum velocity of the point of contact is zero. Velocity of the point of contact will be zero in the Varanjal. If e, P is point in the instantaneous velocity, and the zero. If the instant e, P is a point of contact, if P is a point of contact, if P is a point of the velocity is zero. zero. That is pure rolling. If we have a point in the the instantaneous velocity of the point of contact will always be zero. The instantaneous velocity of the point of contact will always be zero. This is the case. This platform is treated. This platform is treated. Normal, this platform is more than a disc. This is pure rolling. Point of contact is velocity. Point of contact is velocity. Point of contact is relative velocity. Point of contact is relative velocity. Which means that the relative velocity of point of contact. The relative velocity of point of contact. With respect to the platform will always be zero. With respect to the platform will always be zero. In in the detail I will explain you. Suppose this disc is a road in the road. In the case of the platform, we have a road in the road. The velocity is zero. We have a symbol in the road. Velocity of the point of contact will be zero in the case of the road. इनी सपोज ई डिस्क रोल ചെയ്യുന്നത് റോഡിന്റെ മോളിൽ കടന്നിട്ടല്ല വേറെ എന്തിന്റെങ്കിലും മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബോർഡറെ മോളിൽ കടന്നിട്ടാണ് which means that ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോഴും ഇയാളുടെ വെലോസിറ്റി എന്ത് എന്തായിരിക്കണം സീറോ ആയിരിക്കണം പക്ഷെ എന്ത് വെലോസിറ്റി ആ സീറോ ആയിരിക്കേണ്ടത് ഇയാളുടെ റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദി പ്ലാറ്റ്ഫോം ആയിരിക്കണം സീറോ റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദി പ്ലാറ്റ്ഫോം ആയിരിക്കണം സീറോ ഡൗട്ട് ഇല്ലല്ലോ ഞാൻ ഡീറ്റൈൽ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയി
അപ്പോൾ ഇതൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് ദിസ് ഈസ് എ പ്ലാറ്റ്ഫോം ആൻഡ് ദിസ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഈസ് മൂവിങ് ആൻഡ് ദിസ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഈസ് മൂവിങ് വിത്ത് എ വെലോസിറ്റി യു ദിസ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഈസ് മൂവിങ് വിത്ത് എ വെലോസിറ്റി യു നമ്മളെ പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് യു വെലോസിറ്റിയിൽ റൈറ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യം ഈ പിയുടെ റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്തായിരിക്കണം സീറോ ആയിരിക്കണം റിലി പിയുടെ റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്തായിരിക്കണം സീറോ ആയിരിക്കണം പിയുടെ റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റി വിത്ത് പ്ലാറ്റ്ഫോം സീറോ ആയിരിക്കണമെങ്കിൽ പിയുടെ വെലോസിറ്റിയും നമ്മളുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൻ്റെ വെലോസിറ്റി എന്തായിരിക്കണം ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ മാത്രമല്ലേ റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റി സീറോ കിട്ടുള്ളൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദി പോയിന്റ് പി ഇ സി ഈക്വൽ ടു യു എന്ന് എഴുതാം വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദി പോയിന്റ് പി ഇ സി ഈക്വൽ ടു യു എന്ന് എഴുതാം ഡൗട്ട് ഇല്ലല്ലോ ഇനി വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദി പോയിന്റ് പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം വി സി എം മൈനസ് ഒമേഗ ആർ ആണ് വി സി എം മൈനസ് ഒമേഗ ആർ ഇ സി ഈക്വൽ ടു എന്ത് എഴുതാം യു എന്ന് എഴുതാം ഇ സി ഈക്വൽ ടു യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഫ് ദ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഈസ് മൂവിങ് ടു ദി റൈറ്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോം റൈറ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ബോഡി റൈറ്റിലേക്ക് റോൾ ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം വി സി എം മൈനസ് ഒമേഗ ആർ ഇ സി ഈക്വൽ ടു യു എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി ഇതേ കേസിൽ നമ്മൾ പ്ലാറ്റ്ഫോം ലെഫ്റ്റിലേക്കാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പ്ലാറ്റ്ഫോം ലെഫ്റ്റിലേക്കാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലാറ്റ്ഫോം ലെഫ്റ്റിലേക്കാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ എഴുതാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഇക്വേഷൻ എഴുതാം പറഞ്ഞേ റൈറ്റിലേക്ക് ഇയാൾ ഇയാളുടെ വെലോസിറ്റി വി പി ഇ സി ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്ത് തന്നെ എഴുതണം യു എന്ന് തന്നെ എഴുതണം വി പി ഇ സി ഈക്വൽ നമുക്ക് യു തന്നെ എഴുതണം വി പിയുടെ വെലോസിറ്റി വി പിയുടെ വെലോസിറ്റി വി സി എം മൈനസ് ഒമേഗ ഇവിടെ നമ്മൾ വി സി എം മൈനസ് ഒമേഗ എന്ന് എഴുതാനുള്ള കാരണം എന്തായിരിക്കും നോക്കിക്കേ രണ്ടും ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനാണ് അത് തന്നെ നമ്മൾ വി സി എമ്മിൻ്റെ ഡയറക്ഷനാണ് പോസിറ്റീവ് ആക്കി എടുത്തത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് മൈനസ് ഒമേഗ ആയത് അല്ലെങ്കിൽ നേരെ തിരിച്ചു വന്നത് തന്നെ അപ്പോൾ വി സി എം മൈനസ് ഒമേഗ എന്ന് എഴുതാൻ എഴുതിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ദിസ് ഡയറക്ഷൻ റൈറ്റിലേക്കുള്ള ഡയറക്ഷനാണ് എന്ത് ഡയറക്ഷൻ പോസിറ്റീവ് ഡയറക്ഷൻ ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ വി സി എം മൈനസ് ഒമേഗ ആർ ഇ സി ഈക്വൽ ടു നോക്കിക്കേ നമ്മൾ പ്ലാറ്റ്ഫോം എങ്ങോട്ടാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ലെഫ്റ്റിലേക്കാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോം എങ്ങോട്ടാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ലെഫ്റ്റിലേക്കാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വി സി എം മൈനസ് ഒമേഗ ആർ ഇ സി ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മൈനസ് യു എന്ന് എഴുതണം വി സി എം മൈനസ് ഒമേഗ ആർ ഇ സി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് യു ഇനി ഇതിന് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഒരു മൈനസ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഒമേഗ ആർ മൈനസ് വി സി എം ഇ സി ഈക്വൽ ടു യു എന്ന് എഴുതാം ഒമേഗ ആർ മൈനസ് വി സി എം ഇ സി ഈക്വൽ ടു യു എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഒരു റോളിംഗ് ബോഡിയുടെ പോയിൻ്റ് ഓഫ് കോണ്ടാക്റ്റിലുള്ള വെലോസിറ്റി മാർക്ക് ചെയ്യുക എപ്പോൾ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോം മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദി പോയിൻ്റ് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദി പോയിൻ്റ് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് ഓൺ എ മൂവിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോം വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദി പോയിന്റ് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് ഓൺ എ മൂവിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഓൺ എ മൂവിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോം വളരെ സിമ്പിളാണ് ആ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൻ്റെ വെലോസിറ്റി എന്താണോ അത് തന്നെ ആയിരിക്കണം ആ പോയിന്റ് ഓഫ് കോണ്ടാക്റ്റിൻ്റെ വെലോസിറ്റിയും ഇപ്പോൾ പ്ലാറ്റ്ഫോം എങ്ങോട്ടാണോ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് മാർക്ക് ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പോൾ നോക്കിക്കേ ഇപ്പോൾ ഈ കേസിൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം റൈറ്റിലേക്കാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് റൈറ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ വെലോസിറ്റി സെൻട്രോമാസിൻ്റെ അതേ ഡയറക്ഷനാണ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൻ്റെ വെലോസിറ്റി അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു വി സി എം മൈനസ് ഒമേഗ ആർ ഇസി കൂടി യു എന്ന് എഴുതി അടുത്ത കേസിൽ ഒമേഗ ആറിൻ്റെ ഡയറക്ഷനാണ് യു ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ തലയിൽ ചെയ്താൽ ഒമേഗ ആർ മൈനസ് വി സി എം ഇസി കൂടി യു എന്ന് എഴുതാം എന്തുകൊണ്ടാണ് തലയിൽ ചെയ്താൽ കാരണം എന്നുള്ളതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഡൗട്ട് ചെയ്യലോ അപ്പോൾ അതാണ് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വെലോസിറ്റി ഓഫ് പോയിന്റ് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് ഓണേ മൂവിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോം നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഡൗട്ട് ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ പോയിന്റ് ഓഫ് കോണ്ടാക്ടിൻ്റെ വെലോസിറ്റി നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് ടോപ്പ് പോയിൻ്റെ വെലോസിറ്റി മാർക്ക് ചെയ്യാം അടുത്തത് നമുക്ക് ടോപ്പ് പോയിൻ്റെ
അതിനു വേണ്ടി ഞാനൊരു ആർബിട്രി ആയിട്ടൊരു പോയിന്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പോകണേ ഞാൻ ആർബിട്രി ആയിട്ടൊരു പോയിന്റ് കൺസിഡർ ചെയ്തു ആൻഡ് ദാറ്റ് പോയിന്റ് ഈസ് ആർ ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്ത പോയിന്റ് ആർ ആണ് ഇതാണ് എൻ്റെ സെൻ്റർ കൂടുള്ള ലൈൻ ആൻഡ് സപ്പോസ് ദിസ് ആംഗിൾ ഈസ് തീറ്റ ഈ ആംഗിൾ എന്താണ് തീറ്റ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് നമ്മളെ പോസിറ്റീവ് വൈ ആക്സിസിൽ നിന്ന് തീറ്റ ഡിഗ്രി മാറിയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ തീറ്റ ആംഗിൾ മാറിയിട്ടാണ് നമ്മളുടെ ആർ ഓക്കെ അല്ലേ ഒരു ആർബിട്രി പോയിന്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആംഗിൾ തീറ്റ എന്നെടുത്തത് ഇത് നമുക്കറിയാം ഏതൊരു പോയിന്റ് ആയിക്കോട്ടെ ആ പോയിന്റിന് രണ്ട് വെലോസിറ്റി ആണുള്ളത് വൺ വെലോസിറ്റി ഈസ് ഡ്യൂ ടു ട്രാൻസ്ലേഷൻ ആൻഡ് അനദർ അതർ വെലോസിറ്റി ഈസ് ഡ്യൂ ടു റൊട്ടേഷൻ ട്രാൻസ്ലേഷൻ മൂലമുള്ള വെലോസിറ്റിയുടെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം ട്രാൻസ്ലേഷൻ മൂലമുള്ള വെലോസിറ്റിയുടെ വാല്യൂ റൈറ്റിലേക്കാണ് ആൻഡ് ദാറ്റ് വെലോസിറ്റി ഈസ് വി സി എം ആൻഡ് ദാറ്റ് വെലോസിറ്റി ഈസ് വി സി എം അടുത്ത വെലോസിറ്റി റൊട്ടേഷൻ ആണ് റൊട്ടേഷൻ മൂലമുള്ള വെലോസിറ്റി നമ്മൾ എങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യുക ടാൻജൻഷ്യൽ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുക റൊട്ടേഷൻ മൂലമുള്ള വെലോസിറ്റി നമ്മൾ ടാൻജൻഷ്യൽ ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യും ഞാനിവിടെ ടാൻജൻഷ്യൽ ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ദാറ്റ് വെലോസിറ്റിയുടെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം ഒമേഗ ആർ ആൻഡ് ദാറ്റ് വെലോസിറ്റിയുടെ വാല്യൂ ഒമേഗ ആർ അപ്പോൾ ആറിന് രണ്ട് വെലോസിറ്റി ഉണ്ട് വി സി എം ആൻഡ് ഒമേഗ ആർ നമുക്ക് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആറിൻ്റെ നെറ്റ് വെലോസിറ്റി നമുക്ക് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആറിൻ്റെ നെറ്റ് വെലോസിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയും ഇതിൻ്റെയും കൂടി റിസൾട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ ഇയാളുടെ നെറ്റ് വെലോസിറ്റി അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി വി സി എമ്മിൻ്റെയും ഒമേഗ ആറിൻ്റെ കൂടി റിസൾട്ട് തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു കാര്യം കൂടി അറിയാം ഈ ഒമേഗ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം എന്ത് തന്നെയാണ് പ്യുവർ റോളിംഗ് ആണെങ്കിൽ വി സി എം തന്നെയാണ് വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഒമേഗ ആർ ഇ സി ഈക്വൽ ടു ഈ ഒമേഗ ആറിന് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതിയാൽ മതി വി സി എം എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി ഒമേഗ ആറിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി വി സി എം എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി അപ്പോൾ നോക്കുക നമുക്ക് രണ്ട് വെക്ടർ ഉണ്ട് വി സി എമ്മും അടുത്ത ആളും തന്നെയാണ് വി സി എം ഇനി അവർക്കിടയ്ക്കുള്ള ആംഗിൾ അറിയണം അവർക്കിടയ്ക്കുള്ള ആംഗിൾ അറിയണം എന്തെങ്കിലല്ലേ നമുക്ക് റിസൾട്ട് തന്നെ പിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കാം ഈ ആംഗിൾ തീറ്റയാണ് ഈ ആംഗിൾ തീറ്റയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ച് പറയാം ദിസ് ആംഗിൾ വിൽ ബി തീറ്റ ഈ ആംഗിൾ എന്തായിരിക്കും തീറ്റ ആയിരിക്കും എന്താ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞേ ഈ ആംഗിൾ തീറ്റയാണെങ്കിൽ ഈ ആംഗിൾ എന്തായിരിക്കും തീറ്റ ആയിരിക്കും എന്താ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞേ ശ്രദ്ധിച്ചേ നമുക്ക് മാത്സിൽ അറിയുന്ന ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് നമുക്ക് മാത്സിൽ അറിയാവുന്ന ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് രണ്ട് ലൈൻസ് തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ തീറ്റയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക രണ്ട് ലൈൻസ് തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ തീറ്റയാണെങ്കിൽ അവരുടെ പെർപെൻഡിക്കുലേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ എന്തായിരിക്കും തീറ്റ ആയിരിക്കും രണ്ട് ലൈൻസ് തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ തീറ്റയാണെങ്കിൽ അവരുടെ പെർപെൻഡിക്കുലേഴ്സ് ആംഗിൾ പെർപെൻഡിക്കുലേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ എന്തായിരിക്കും തീറ്റ ആയിരിക്കും ഇഫ് ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ടു ലൈൻസ് ഇസ് തീറ്റ ദൻ ദ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദർ പെർപെൻഡിക്കുലേഴ്സ് ഈസ് ഓൾസോ തീറ്റ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വരച്ച ഒരിസോണ്ടലായിട്ട് വരച്ച ലൈൻ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ് ഈ ലൈൻ അല്ലേ വെർട്ടിക്കലായിട്ട് വരച്ച ലൈൻ ഇങ്ങനെ ഇംഗ്ലൈനായിട്ട് വരച്ച ഈ ലൈൻ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആണ് ഈ ലൈൻ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് നമ്മൾ ആംഗിൾ തീറ്റയാണെങ്കിൽ ഇത് രണ്ട് നമ്മൾ ആംഗിൾ എന്തായിരിക്കും തീറ്റ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ആ പ്രോപ്പർട്ടി നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക നോക്കിക്കേ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വരച്ച വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ ഈ ലൈനും ഈ ഇംഗ്ലൈൻ ലൈനും തമ്മിൽ ആംഗിൾ തീറ്റയാണ് ഇനി ഇങ്ങനെ വരച്ച ലൈന് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ അല്ലേ ഈ വി സി എം ഞാൻ ഈ റെഡ് ലൈൻ വരച്ചത് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഇത് വെർട്ടിക്കൽ ആണ് ഒരു സോണിലാണ് ദർ ഫോർ ദ വിൽ ബി പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഇനി ഇങ്ങനെ വരച്ച ഈ ലൈന് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കും ഞാൻ ഈ വരച്ച ഈ വി സി എം അതെന്താ കാരണം ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി ഇതിൻ്റെ റേഡിയസ് ആണ് ഈ വി സി എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് ഡയറക്ഷനാണ് ടാൻജൻഷ്യൽ ഡയറക്ഷൻ ആണ് റേഡിയസും ടാൻജൻ നമ്മൾ ആംഗിൾ എത്രയാണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇറ്റ് മീൻസ് ആ ഇയാളുടെ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആണ് ഇയാൾ അപ്പോൾ ഇവർ ഇവർ ഈ രണ്ട് ലൈൻ്റെ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആണ് ഈ രണ്ട് ലൈൻ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ലൈൻ നമ്മൾ ആംഗിൾ തീറ്റയാണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ലൈൻ നമ്മൾ ആംഗിൾ എന്തായിരിക്കും തീറ്റ ആയിരിക്കും സിമ്പിൾ ആണ് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് വെക്ടർ കിട്ടി ആ വെക്ടറിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ആംഗിളും കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് ഈ വെക്ടറിൻ്റെ നെറ്റ് റിസൾട്ടിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വളരെ സിമ്പിൾ അല്ലേ ഞാൻ റിസൾട്ടിൻ്റെ വി ആർ എന്ന് എഴുതി റിസൾട്ടൻ്റെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി ആർ
പോസിറ്റീവ് വെർട്ടിക്കൽ ആക്സിസ് തീറ്റ ഇസ് മെഷർ ഫ്രം ദി പോസിറ്റീവ് വെർട്ടിക്കൽ ആക്സിസ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒറിജിനൽ ആക്കി എടുത്താൽ പോസിറ്റീവ് ആണ് ഇത് നെഗറ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ തീറ്റ ഞങ്ങൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് പോസിറ്റീവ് വെർട്ടിക്കൽ ആക്സിസ് എന്നാണ് അപ്പോൾ വി ആർ ഇസ് ഇക്വൽ ടു വി സി എം കോസ് തീറ്റ ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് പിയുടെ വാല്യൂ കിട്ടണമെങ്കിൽ വി പി ഇസ് ഈക്വൾ ടു വി പി ഇസ് ഈക്വൾ ടു നോക്കിക്കേ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പോയിൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഗ്രി ഉണ്ടാവും വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക ടു വി സി എം കോസ് വൺ എയ്റ്റി ബൈ ടു കോസ് വൺ എയ്റ്റി ബൈ ടു എത്രയാണ് കോസ് നയൻറ്റി ടു വി സി എം കോസ് വൺ എയ്റ്റി ബൈ ടു കോസ് വൺ എയ്റ്റി ബൈ ടു വൺ എയ്റ്റി ബൈ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ കോസ് നയൻറ്റി കോസ് നയൻറ്റി എത്രയാ സീറോ വി പി സി കോൾ സീറോ നമുക്ക് കിട്ടും കാരണം വി റൈറ്റിലേക്ക് വി സി എമ്മും ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ഒമേഗ ആറും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയി നമുക്ക് ടോട്ടൽ വെലോസിറ്റി സീറോ കിട്ടി അപ്പോൾ വി സി ഇക്വൽ ടു നമുക്ക് ടു വി സി എം കോസ് നയൻറ്റി ഇസ് ഇക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് കിട്ടി ഇനി അടുത്തത് ഈ പോയിൻറ്റ് ഞാൻ ക്യൂ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തു ഈ പോയിൻറ്റ് ക്യൂ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ വി ക്യൂ ഇസ് ഈക്വൾ ടു വി ക്യൂ ഇസ് ഈക്വൾ ടു വീണ്ടും ടു വി സി എം ഇൻറ്റു കോസ് വൺ എയ്റ്റി ഇതാണ് ക്യൂ ആണെങ്കിൽ തീറ്റയുടെ വാല്യൂ എത്രയാ ക്യൂ ആണെങ്കിൽ തീറ്റയുടെ വാല്യൂ സീറോ ആണ് ദർ ഫോർ കോ സീറോ കോ സീറോ എത്രയാണ് കോ സീറോ ഈസ് വൺ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും വി ക്യു ഇസ് ഇക്വൾ ടു ടു വി സി എം വി സി ക്യൂ ഇസ് ഇക്വൾ ടു ടു വി സി എം ഇതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ തൊട്ട് മുന്നേ എഴുതി വെച്ചത് ദർ ഫോർ ബൈ യൂസിംഗ് ദിസ് ടെക്നിക് യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ദ വെലോസിറ്റി ഓഫ് എനി പോയിന്റ് ഓൺ എ റോളിങ് ബോഡി നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതി തീറ്റയുടെ വാല്യൂ മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞാൽ മതി ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് അറിയാമോ വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള സ്റ്റെപ്പ് ഇക്വേഷൻ ആണിത് വി ആർ വി ആർ ഇസ് ഈക്വൾ ടു ആർ എന്നാൽ ഇനി ആർബിറ്ററി പോയിന്റ് വി ആർ ഇസ് ഈക്വൾ ടു ടു വി സി എം കോസ് തീറ്റ ബൈ ടു ദിസ് ടോപ്പിക് ഈസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്ഥിരമായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് എനി പോയിൻ്റ് ഓൺ എ റോളിങ് ബോഡി ഇപ്പോൾ പ്യുവർലി റോളിങ് ബോഡിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായാലോ പ്യുവർലി റോളിങ് ബോഡിയുടെ പ്രത്യേകത വെലോസിറ്റി ഓഫ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ പ്ലാറ്റ്ഫോം അല്ലെങ്കിൽ റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ദ പ്ലാറ്റ്ഫോം വിൽ ബി സീറോ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ദ പ്ലാറ്റ്ഫോം വിൽ ബി സീറോ അങ്ങനെ സീറോ ആകണമെങ്കിൽ വെലോസിറ്റി ഓഫ് സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് വി സി എം ഇ സി കോൾഡ് എന്തായിരിക്കണം ഒമേഗ ആർ ആയിരിക്കണം അങ്ങനത്തെ റോളിങ്ങിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പ്യുവർലി റോളിങ് ഇനി അടുത്ത ടൈപ്പ് റോളിങ് റോളിങ് വിത്ത് സ്ലിപ്പിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ലിപ്പ്ഡ് റോളിങ് സ്ലിപ്പ് റോളിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അണ്ടർ ഉണ്ട് ഫോർവേഡ് സ്ലിപ്പിംഗ് ആൻഡ് റിവേഴ്സ് സ്ലിപ്പിംഗ് ഫോർവേഡ് സ്ലിപ്പിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെലോസിറ്റി ഓഫ് സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് വിൽ ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഒമേഗ ആർ ആൻഡ് റിവേഴ്സ് സ്ലിപ്പിംഗ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് ലെസ് ദാൻ ഒമേഗ ആർ ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമുക്ക് ഇവിടെ നിർത്താം അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ രണ്ട് ടോപ്പിക്കാണ് മെയിനായിട്ട് പഠിച്ചത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് പാത്ത് ട്രേസ്ഡ് ബൈ സോറി മൂന്ന് ടോപ്പിക് പഠിച്ചു ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് പാത്ത് ട്രേസ് ബൈ എ പോയിൻ്റ് ഓൺ എ റോളിംഗ് ബോഡി സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് റോളിംഗ് തേർഡ് വൺ ഈസ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് എനി പോയിൻ്റ് ഓൺ എ റോളിംഗ് ബോഡി ആ പിന്നെ നമ്മൾ വെലോസിറ്റി ഓഫ് എ പോയിൻ്റ് ഓൺ എ മൂവിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോമും കൂടി നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു ഹോം അസൈൻമെൻറ്റ് തരാം ആ അസൈൻമെൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കണം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ ആൻസർ പറഞ്ഞു തരും അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാനിവിടെ ജസ്റ്റ് പറയാം അപ്പോൾ ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ബോഡി റോൾസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു മൂവിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇത് രണ്ട് മൂവിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് ഇത് ഫസ്റ്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്ത് ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് സെക്കൻഡ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോം റൈറ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വി ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോം ലെഫ്റ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടു വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നിങ്ങളുടെ അടുത്തൊരു ഡിസ്ക് ഉണ്ട് ആ ഡിസ്ക് ഇത് രണ്ട് മൂവിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഒരാൾ റൈറ്റിലേക്ക് ഒരാൾ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഡിസ്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ കിടന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ റോൾ ചെയ്യുമല്ലോ ഡിസ്ക് ഇവിടെ കിടന്നിട്ട് റോൾ ചെയ്യും അങ്